萍姐，夏主管，现在不一样了，回到乐山，告诉我一声。我刚回来，我在山里采风呢，想着忙完联系你们。怎么样，晚上有空吗？一起吃饭吧。可以啊，那咱们晚上见。行，晚上见啊。我一直不敢告诉你，他们的婚期就在这个月底。果果，该放手就放手吧，你对于他来说就是过去式。认真的能够放下过去的感情吗？我知道你心里不好受，毕竟你们是两小无猜开始的缘分，断了确实是可惜。只能说感情这东西，实在是有点脆弱。婚姻也一样，很多婚姻就是靠着孩子作为纽带，才维持下去的。我不就是一个例子吗？所以你觉得有个孩子的话？两个人的关系真的会不一样吗？一定会不一样的。两个人在一起，感情淡了，但是有孩子在，他们就会有一个共同的目标，希望孩子能快乐健康的成长。在婚姻的关系里，亲情的比重会多一些。亲情主导的婚姻，到底是好事还是坏事？果果，遇见马上就要结婚了，该放下，必须放下。我不是在想遇见，我就是有点好奇。找到一套房子，特别适合你哦。你是不是也有男朋友了？没有，是我一个朋友在帮我找房子呢。那就赶紧找一个男朋友，婚期期不能太长。哎，我跟你讲，这房子可好了，虽然在郊区，但好在便宜，就在这边。五幺零啊，记好房门号，别忘了。这个房子的卫生我都已经搞好了，然后这些需要修的东西我都找物业帮你修好。哇，可以呀、啊，中国速度啊你！我这是熟门熟路了，我家就住在隔壁五零九，你有什么事儿直接来敲门，你敲墙也行。你家住隔壁？嗯、啊。这么巧啊
，我其实之前觉得你都不用租这房子，我家特别宽敞，我直接腾一间房子你来住得了。嗯，不用了，不用了，这挺好的，谢谢你啊。来，新邻居，多多关照。多多关照。哎，不过真的是多亏你给我找的这个房子，不然我还得住到那个快捷酒店去。那你请我吃个饭吧。行啊，想吃什么？就在我家吃，我做饭，你请客。好，没问题。那我买菜去。不用了，我已经买好了，你直接来就行。那不还是你请客吗？名义上算你的呀，有什么忌口吗？百无禁忌。你怎么动作这么快啊？吃饭必须积极啊！哇，你家这么大，这房子你买的？对啊，<笑>我开玩笑，我朋友的，他去南极看企鹅，我在上海帮他看这房子，<笑>吓我一跳。看一下风景，咱们俩不就住隔壁吗？风景能有什么不一样？<笑>好像是哦。我以前一直以为，只要努力多开一扇窗，生活就会很不一样。但是现在慢慢发现，就算开再多的窗，看到的也都大同小异。你从左边走到右边，至少多了手上这杯酒。这扇窗开的值不值你自己掂量？你这弟弟挺有意思的，说话一套一套的。我有意思的地方多了，你以后会慢慢发现。哎，你调酒真的很有天赋哎！我一开始以为你只是觉得好玩，没想到你这么用心。是好玩啊！我的梦想就是开一家属于自己的酒馆，所以肯定要有钱。现在的九五后都这么有事业心吗？当然，好好搞钱嘛。不过你倒是不用像我一样啊，你也可以选择不这么辛苦啊。为什么？你不是有个高管男友吗？怎么了？吵架了？他不会结婚了吧？出轨，有孩子了？哎呀，没有，你不要瞎猜、啊。那就是了。我刚问你那么半天，你一点反应都没有。我一说有孩子，你直接急眼了。玩的够刺激啊，你们！哎呀，真的不是，你这小孩管好你自己，好好挣钱吧你，管别人。你这话也是跟你自己说了吧？为了我们下锅好好挣钱，干杯！残忍。为了我们努力奋斗的人生，干杯！来，回来了，果果，回来啦！我带了好吃的，中午分给你们。好呀，果果，你终于回来了，你去哪了都不告诉我。回了趟老家呀、啊。哦，你是不是悄摸摸的去看男朋友去了？没有，你不要瞎说，我跟他已经分手了，我回去采风的。什么时候的事儿？你快展开来说说，这个跟你不做那个薛总的助理有没有什么关系？当然没关系啊。那为什么要分手啊？你们不是都坚持好久了吗？就，又是一个异地恋失败的案例呗。叫我们小组来一下会议室。好，我快去开会了。夏果回来了，还顺利吗？啊，挺顺利的。我这边方案也快弄完了，很好。我这边也快扫尾了。对了，薛总知道你回来吗？出差回来，还要跟他报告吗？当然不用。不过他昨天还向我问起你呢。哦，那麻烦你帮我跟他说一声吧。不好意思，我先去忙了。忘，好像有点火药味儿啊！鼻子比狗仔还灵。你们马上就要 PK 了，这有点心理战术很正常，好吗？没那么夸张。我可提醒你啊，以望他最近好像跟薛总走得挺近的。我有好几次下楼吃饭啊，都碰到他们俩坐在一起了。你不是说他们是一个学校的吗？
丑一点也不奇怪啊。可是你别说，他们两个坐在一起吧，还真有一点 CP 感。这要是年轻个十岁，还有一点学霸和校花的 feel 哎。行了，你别操心别人了，管好自己。我这是操心别人吗？我这是担心你啊。这他妈要是真有什么的话，你不就学了吗？你看啊，春晓的那个方案，明摆着是要吃亏的啊，根本现在掉岗了。要不然啊，近水楼台先得月，好歹也是个砝码嘛。我不在乎这个砝码。傻瓜。你这两天不是工作就是陪米高，女朋友不会生气吧？你这不明知故问吗？你这话说的，我明知故问什么了？你很清楚你做了些什么呀？我不明白你在说什么。不早了，我先走了。你累一天了，坐一会儿吧。刘夫。哎，还没走。哦，刚修改完方案。我给你买了好吃的，还热热。我吃过饭了，谢谢。我们能聊聊吗？是工作上的事吗？如果不是的话，那没什么可聊的。我挺忙的。好，你先忙。那你早说呀！你害我郁闷了这么多天，这就高兴了？高兴啊！陪我再多待一会儿吗？上个月呢吃过烤肉了，今天晚上不如就吃西餐好不好？哎，吃日料吧。这样想吃火锅的点个寿喜烧，想吃海鲜的点三文鱼，想撸串的就撸串。可以啊，就吃日料呗。嗯、可以啊，过过过过，我们今天晚上聚餐吃日料哦。我就不去了，明天还要过会，我得再准备准备。哎，吃日料，你们去不去嘛？去啊！看大家都去。李丽。明天过会的文本什么时候送到？呃，两点钟，杜老板会亲自送过来。啊，也忘我这边还有一个文件，正好要找您签字的。果果，来嘛，今天晚上来吃饭嘛，就吃你喜欢的。三川怎么样？拿三川诱惑我是不是？是不是很心动嘛？你想想啊，明天就要过会了，今天晚上大家吃一个加油饭，吃饱了以后，明天发挥会更好哦。
，来嘛，来嘛，我好吃。好，我去还不行吗？耶！谢谢遗忘。来，干杯，干杯，干杯，干杯！干杯！干杯！果果，你怎么不吃啊？吃啊！我吃啊，吃啊！果果不吃，肯定是没人给他夹呀。来，拉瑞哥，给你夹一块，快尝尝。谢谢，我不吃生。那你给我呀，给我吧。果儿，你不用太有压力。明天就算输给以梦也正常，毕竟人家才是老大、啊。怎么就输了呢？我们果果有实力，你不要因为你是以梦的亲信就来灭我们果果威风啊！哎呦，你没 get 到我的意思，我是让果儿放下包袱，轻装上阵。你怎么公然挑拨我们俩关系呢？好啦，你们都别替我操心了，明天小场面，好吧？哎呦，听到了没？小场面。啊、我说错话，我自己。加油！加油！加油！以望，哎，你们都在这儿呢。以望，我们正好聚餐呢，要不大家一起吧？啊，不方便吧？我是来陪女儿过生日的。方便，大家正好一起给小朋友过生日吗？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，哥哥姐姐大家好。好甜！哎呦，这下你高兴了啊！你看今天有这么多哥哥姐姐陪你过生日，高兴吗？高兴，大姐姐。哎，你高。妈妈，我能坐在夏姐姐边上吗？好啊，那你坐夏姐姐边上，你要乖哦，自己好好吃饭。嗯。那我们往后匀一下吧。哎、对对对来，你拿个小朋友坐这儿。谢谢。那边给你点烤肉，吃好不好？我先把手擦一下啊。吃饭了。哎，没有蛋糕啊，我去给小朋友买个蛋糕吧。哦。哎，薛总。不然的，我也是刚来才知道他们在这儿小聚，不然咱们一起吧。米高可高兴了。不用了，不打扰他们，我们换一个地方。那别呀，不至于的，大家一起嘛。哎，那、哎、么多人都在一起吧？徐总，徐总，一起啊？怎么去？去呀！难得聚餐，你看，咱们俩一起。蛋糕给我吧，薛总。薛总，要不您坐这儿吧？我刚好想起来，我那个明天的方案还要修改一下，我先回去改，你们大家吃啊，你们吃。哎，果别走啊！你现在走了，我们多不好意思在这儿。别说你不好意思了，我都不好意思陪女儿过生日了。对手这么拼，我压力很大的。姐姐，你别走嘛！你不吃米糕的蛋糕了吗？哎呀，就是啊，夏果，你留下来吧，跟我们一起吃。你这方案都改了好几百遍了。一起吃吧。啊，是啊，后面别走，难得聚餐，你在。我们一起吃。一起吧，那我们再往后面一个。服务员，刚，你在这儿。哎呀，给米糕一起过生日吃吧。我们没打扰到大家吧？没有。没有其实我和 Brandon 也没有说故意要隐瞒大家的。既然今天大家都看到了，那我们就公开一下吧。米高是我和 Brandon 的女儿，我们是大学同学，早就认识了。哎，咱们到现在有十几年了吧？米高，嗯，今天在幼儿园听话吗？听话呀，老师奖励了我贴纸，真好。哎，一望，你这个秘密藏的可够深的，你要不说我们大伙都不知道。是啊，是啊。呃，我看米高长得跟爸爸真像，女孩子像爸爸那是福气哎。对，这孩子啊
，就得早点生。你看咱薛总和以旺，年轻的嘞，这走出去，随随便便骗骗小伙子小姑娘，那是完全 no problem， 是不是？刘果果，你怎么这么严肃啊？哎，你是不是也想生像米高这么一个可爱的小 baby？ 别,别着急，你别你别说话了。吃吧，各位，今天我请客。谢谢，谢谢，谢谢，干杯吧！干杯！干杯！宝贝，我们吹蜡烛好不好？好。来呀、啊。呃，夏果，不好意思啊，给我们一家三口拍个视频吧。不用了，我来给你们俩拍，不要麻烦人家。别呀，怎么能少了你啊？让夏果帮着拍，我拍啊，谢谢。走，快。找我自己走。